வணக்கம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து அலோகங்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உலோகங்கள் அதோட பண்புகள் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அலோகங்கள் அதன் பண்புகள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அலோகங்கள்னா நான் மெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ புரியணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க உலோகங்களை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அலோகம் அப்படின்னா என்ன அதோட பண்புகள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அலோகங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தனிமம் அல்லது அணு வந்து எலக்ட்ரானாக ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏற்றுக்கிட்டு மைனஸ் ஆகக்கூடிய தன்மை கொண்டதுன்னா அலோகங்கள் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த அலோகங்களோட பண்புகள் ஸோ அலோகத்திற்கான பண்புகள் ஸோ முதல் பண்பு வந்து நிலைமை ஸோ திடநிலையில் உள்ள அலோகம் எது திரவ நிலையில் உள்ள அலோகம் எது திரவ நிலையில் உள்ள அலோகம் வாயு நிலையில் உள்ள அலோகம் ஸோ இது மூன்றுத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டு முதல்ல அதை படிக்கணும் சரிங்களா அப்போ திடநிலையில் உள்ள அலோகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் அயோடின் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் இது நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா திட நிலைமையில் உள்ள அலோகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு திரவ நிலையில் உள்ள ஒரே ஒரு அலோகம் என்னென்னா புரோமின் ஸோ புரோமின் மட்டும்தான் திரவ நிலையில் உள்ள அலோகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வாய நிலைக்கு நிறையா இருக்குது ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சில எடுத்துக்காட்டுகள் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வாயு வாயு நிலைமையில் உள்ள அலோகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா ரெண்டாவது பண்பு வந்து அலோகங்கள் எல்லாமே வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது மின் கடத்தா மின் கடத்தா பொருள் ஸோ மின்சாரத்தை என்ன பண்ணாது கடத்தாது ஆனால் ஒரே ஒரு அலோகம் மட்டும் மின்சாரத்தை கடத்தும் அதுக்கு பேர் என்னென்னா கிராஃபைட் ஸோ இது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க கிராஃபைட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய ஒரு அலோகம் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ கிராஃபைட் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய ஒரு அலோகம் என்பதை நிறைவில் கொள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து அலோகங்கள் எல்லாமே வந்து பலபலப்பு அற்றவை ஸோ என்ன பண்ணாதுன்னா பலபலக்காது பலபலப்பு அற்றவை ஆனால் ஒரே ஒரு அலோகம் மட்டும் நல்லா பலபலக்கும் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரம் அது வந்து பட்டை தீர்னால் பலபலக்கும் ஆனால் நார்மலாகவே பலபலக்கிற வந்து அலோகம் வந்து அயோடின் ஸோ அயோடின்றது பார்த்தீங்கன்னா நன்கு பலபலக்கக்கூடிய ஒரு அளவு சைனி சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோடினுக்கு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ கிராஃபைட் வந்து அலோகத்தில் வந்து மின்சாரத்தை நடந்து கடத்தும் அயோடின் வந்து பலபலப்பு தன்மை கொண்டதுன்னு பார்த்தோம் அதே போல் அலோகங்கள் எல்லாமே வந்து ஒளி அதுக்கப்புறம் கம்பியாக மாற்றுதல் தகடாக மாற்ற இயலாது ஸோ இது மூணு பண்புமே என்ன கிடையாதுன்னா அலோகங்களுக்கு கிடையாது ஒளியை உண்டாக்காது கம்பியாக மாற்ற முடியாது தகடாக மாற்ற முடியாது ஸோ இந்த மூன்று பண்புகளையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இது எல்லாமே மூணு ஒரே பண்பாக இருக்குது ஒளியை உருவாக்காது ரெண்டு அளவுக்கு சேர்த்தால் கண்டிப்பாக ஒளியை உருவாக்காது அதே போல் கம்பியாகவும் தகடாகவும் மாற்ற இயலாது சரிங்களா இது அலோகத்திற்கான இன்னொரு பண்பு ஸோ அலோகத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அடர்த்தி குறைவு அலோகங்களுக்கு அடர்த்தி குறைவு ஸோ எல்லா அலோகமே வந்து அடர்த்தி குறைந்ததாக காணப்படும் ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த புரோமின் திரவ நிலையில் காணப்படும் அலோகம் இது அடிக்கடி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசி லெவலில் அதுக்கப்புறம் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் ஒரு அலோகம் பார்த்திங்கன்னா கிராஃபைட்டு பலபலப்பான அலோகம் வந்து அயோடின்னு இருக்கிறதுல கட் கடினமான அலோகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வைரம் ஸோ இட் இஸ் த ஹார்டஸ்ட் மெட்டல் நான் மெட்டல்னு சொல்கிறோம் ஹார்டஸ்ட்டு நான் மெட்டல் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக கேட்கக்கூடிய சில அலோகங்கள்லேருந்து கேட்கக்கூடிய சில வினாக்கள் சரிங்களா ஸோ மேலும் வீடியோவுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ